the Almighty. Ani me palel. Abacados. Ministra nos prometo bendito Abacados. No queremos oír palabra de hombre. Hay tanto que aprender Ada. Prácticamente no sabemos nada. Enséñanos por favor. Toda gavalla son nuestro Mesías. O me veo me. Siéntense por favor amados aquí. Amados a Jayot. Su servidor doctor Javier Palacio Celorio. Roe de la Queilago soy paciente de Guacán por la México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar. Hay videos, audios, apuntes. Puede usted bajarlos, copiarlos, regalarlos. Todo el material es gratuito. No hacemos negocio con la palabra del Todopoderoso. Vamos a ver un comentario. Bendito es el nombre de Yahweh. De la Parashabu. Esta parasha ya está filmada y grabada en el canal de YouTube Shalom 132 y en la página gozoypaz.mx. Bueno, vamos a empezar por esto. Miren, qué curioso. Pero no es curiosidad. En esta, en esta parasha, se trata de las plagas, de la, eh, una de ellas, la plaga de langostas. Y precisamente ahora, es decir, en estos días, ha habido una plaga de langosta, escucha bien, terrible, en la Meca. Tremendo, ¿no? Es increíble, el Eterno tiene buen humor. Entonces, a ver, no es casualidad que en esta semana que toque esta parasha, bo, la, la, donde se habla de la plaga de langostas, esté la plaga allá. No sé si vieron noticias, pero no se daban abasto para barrerlas. Es increíble. Bueno, a ver, vamos entonces a abrir nuestra Tanaj en Éxodo. Vamos a irnos a Éxodo, eh, perdón, 10. En, ex, en Éxodo 10. Y bueno, Moshe se había encontrado con Faraón en varios lugares. Aquí ya la orden de Yahweh era ir al palacio del faraón. Entonces vamos a ver el verso 10. Y ahí no sé si tengan Éxodo 10, 10. Bueno, entonces, a ver, por ejemplo, en el caso de, del verso 1, Yahweh dijo a Moshe, eh, entra a la presencia de Faraón. Aquí es, entonces, ir al palacio del Faraón. Entonces, vuelvo a repetir, Moshe se había encontrado con Faraón en varios lugares. Aquí la orden de Yahweh era ir directamente al palacio del Faraón. Ahora, en el verso 10, dice, y les dijo, así, así sea Yahweh con vosotros. Dice en forma de pregunta, ¿cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. Ahora, ¿por qué dijo esto el faraón? ¿Por qué les dijo el mal está delante de vuestro rostro? Bueno, el faraón recuerden que tenía sus magos y los magos se basaban a la astrología. Recuerda, la astronomía, eso es, eso es perfecto, no hay problema, es el estudio de los astros, según la ciencia. Pero la astrología, ahí entra el ocultismo. Entonces, por eso dijo el faraón, les irá mal. Porque fue la respuesta que les dio, le dieron a él sus magos. Porque habían consultado astrológicamente. Pero el Eterno es bueno y él dejó en ridículo al faraón, a sus magos y a todo Egipto. Ahora, atención. Una pregunta. ¿Por qué Elohim castigaría si Yahweh mismo le endureció el corazón al faraón? ¿Recuerdan? Entonces, a ver, la pregunta es esta otra vez. ¿Por qué Elohim castigaría 
si Yahweh mismo fue el que endureció el corazón del faraón bueno la respuesta es esta y me gustaría que la notaran porque eso sirve para todo aquel rebelde no me estoy, no me estoy refiriendo a ustedes ni a ustedes allá pero si hay alguien que no quiere obedecer bien la Torah bueno aplícatela esta es la respuesta cuando alguien niega el, la divinidad de Yahweh Elohim le quita el libre albedrío el libre albedrío es un regalo de Yahweh y por él podemos decidir entre hacer el bien o hacer el mal pero cuando alguien niega la divinidad del Todopoderoso Elohim mismo le quita el libre albedrío ¿Para qué? Para que se dificulte el arrepentimiento. Es decir, una vez que el Eterno quita el libre albedrío, así se dificulta todo arrepentimiento. La persona ya no se puede arrepentir. Ya está condenado a muerte eterna. Entonces, cuidado, hermanos. Cuidado. Ahora, pongan atención porque en breve después de este comentario, voy a compartirles es un tema que bueno tiene que ver con los hombros pero son los nombres que Yahshua va a escribir en la frente de todos los salvos o sea, pero realmente a la novia nada más entonces tengan presente esto que estoy ministrando ahorita que si alguien niega la divinidad de Yahweh quien es Yahshua entonces el Eterno le quita el libre de Albedrío, y entonces ya no puede arrepentirse por eso es tan peligroso como lo decía yo ayer meterse al judaísmo para los nuevecitos nosotros somos israelitas somos el Israel restaurado aunque mucha gente se ría no importa entonces a ver explico judaísmo es más bien enseñar tradiciones judías y nosotros practicamos la Torah es decir la Biblia aquí vienen las fiestas de Pesach de la, la fiesta de los panes sin levadura Shavuot que tú has conocido como Pentecostés la fiesta de los tabernáculos que así tú la conociste la fiesta de Sukkot lo correcto entonces a ver nosotros no judaizamos esto que ves se llama talit esto está en Deuteronomio 22.12 y así te puedo yo mostrar cada cosa de la cual estoy vestido como los amados hermanos y las hermanas están vestidas como marca la Torah entonces es muy importante eso entonces el judaísmo lo que hace es alejar a la gente de Yahshua pero nosotros creemos en Yahshua es un nombre correcto bueno entonces tengan muy pendiente esto que anotaron si alguien niega la divinidad de Yahweh quien es Yahshua entonces el Eterno lo que hace es quitar el libre albedrío y la persona ya después ya no ve ya es imposible que se arrepienta ahora el Eterno lo hizo volviendo al comentario de la parasha para demostrar que Faraón To show that Pharaoh él presumía de ser un dios pero no tenía ni control de sí mismo por lo que vemos aquí era un tipo neurótico lleno de demonios lógico por eso se le compara a Faraón con, con el dragón entonces él presumía de ser un Dios pero el eterno Yahweh lo ridiculiza entonces recuerda la cita esta que dice tan hermosa pero tan terrible para que no vean y no se arrepientan y yo lo sane que es lo salve entonces para que no vean y, y no se arrepientan aquí entra esa cita tú la vas a buscar te la dejo de tarea está en el profeta Isaías y la dijo Yahshua Hamashiach mismo quien es Yahweh 
Yahweh Sebaot. Ahora, en el verso 2, dice, de, del capítulo 10 de Éxodo, dice, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos, And that you may tell your ears of your son and your las son, cosas son, que yo hice en Egipto the things that I made in Egypt. y mis señales uh -huh. que hice entre ellos and my signs which I have made among para them, se, que sepáis que yo soy Yahweh. That you may know who, that I am Yahweh entonces esto tengámoslos muy en cuenta so let's keep this in mind, para que le cuentes a tus hijos so you tell your son, y reconozcan children, a Yahweh, and they recognize Yahweh como qué as como el Todopoderoso as the Almighty, y sobre todo también all of that, of course, como guía as guide. supremo de tu vida entonces así tú ya le podrás platicar a tus hijos Yahweh es el guía supremo de mi vida no es la cábala no es un libro de metafísica no es esto no es el otro no es la Torah Yahweh mismo Él es el que me guía y así los hijos de tus hijos y los hijos de los hijos de tus hijos para los que pasen al milenio eh, vivos entonces eh, contarán eso ahora si tú revisas la parasha Bo es B grande O que está en el canal de YouTube Shalom 132 ahí hablo con más extensión sobre la plaga de oscuridad y de tinieblas véanla por favor Vean, recuerden otra vez repasar ahora vamos a ir directamente hacia el verso 25 Dice así, de Éxodo 10. Y Moshe respondió, tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrificamos, pa, pa, que sacrifiquemos, perdón, para Yahweh nuestro Elohim. Increíble, ¿verdad? Está diciendo, tú, Faraón, también nos vas a dar ganado para sacrificios. Y sí, así lo cumplió el Eterno. Cuando salen los hijos de Israel, aparte de llevar oro y plata también ganado del poco que quedaba porque hubo mortandad de, muchas, de muchos animales pero no anoten, nada más anoten perdón en Levítico 1 en el verso 1 y 3 ahí vemos las ofrendas y ahí entran estas ofrendas bueno, ahora vamos directamente a Éxodo el capítulo 12 en el capítulo 11 habla de, de, de la muerte de los primogénitos eso ya está ministrado recuerden solamente es un comentario en el capítulo 12 encontramos la inspección del cordero del día 10 al día 14 de Aviv entonces por lo cuanto cuatro días para inspeccionarlo y nuestro Pesach para nosotros lógico es Yahshua HaMashiach entonces esto ya está filmado y grabado ahora recuerden nada de levadura por cierto estamos a 12 de enero 2019 Gregoriano entonces faltan dos meses para la fiesta de Pesaj la fiesta de los panes sin levadura entonces eh, estamos a dos meses entonces recuerden eso nada de levadura pero sí matzá es decir pan sin levadura ahora el cordero tenía que ser sin defectos igual nuestro Adón Yahshua Mashiach recordamos maror que quiere decir las hierbas amargas por la amargura que pasaron los hijos de Israel Israel. Ahora, yo he ministrado en la fiesta de Pesach, pueden buscar el video para los nuevos, los hermanos nuevos, bienvenidos y bienvenidas, hermanas. Entonces, ahí hablo de que cada creyente pasa las fiestas. Entonces, somos liberados del, de, del pecado, gracias a Yahshua Mashiach, porque Pesach también quiere decir saltear, es decir, Yahweh no tocó las casas de los hijos de Israel y con la gran tribulación que viene y los terremotos que vienen recuerden que pronto se va a poner en ocho días la luna de sangre yo no estoy diciendo que van a suceder terremotos en ese día no, pero son señales de que ya están próximos esos terremotos por lo que está profetizado en Apocalipsis entonces Yahweh no tocó las casas de los hijos de Israel 
Porque pusieron la sangre del cordero en los dinteles de las puertas. Si tú ya entonces entiendes lo que es el sacrificio de Yahshua, tienes el Raja Kodesh en tu corazón, crees que el sacrificio de Yahshua te salva, porque somos almas por fe y la fe es obediencia, es una fe obediente para que se entienda. Obedecemos los mandamientos. En Éxodo 20 dice, seis días trabajarás y harás toda tu obra. Y el séptimo es de Yahweh. Nunca dijo que fuera el primer día. Eso lo inventó Constantino en el año 315 después de Yahshua. De hecho, fue el primer papa. No fue Pedro, no fue Kefas, no. Entonces, a ver, tengan cuidado los nuevecitos, estudien más, con mucho gusto pueden hablar por teléfono. Después de Shabbat, no solamente están los ancianos, hay un grupo de consejeros y consejeras que les van a ir ministrando. Entonces, en dos, dos meses viene Pesach. Vamos a irnos preparando. Entonces, guarden el Shabbat, hagan Tevilá. La invitación está para este 2 de febrero 2019. Vengan a recibir el bautismo en el nombre de Yahshua Mashiach. Vámonos preparando para Pesach. Vámonos preparando para Pesach. Bueno, ahora, el verso 12, en el, en el 12, 12, dice así. Pues yo pasaré aquella noche. I will pass through that night. En pocas palabras, dice yo lo haré. In just a few words, it says, I will es decir, do it. él mismo himself. no mandó un malaj, He por así decirlo. Malaj, no. to say it like yo that. pasaré. No. I will él mismo pass. lo hizo. He yo lo haré. I will. Ahora, Now, es un Shabbat Pesach, is, is Shabbat Pesach, en Pesach, en el día de Pesach, of Pesach que va de tarde a tarde, evening evening, no compramos, buy, no vendemos, sell, no prendemos fuego, no hablamos fire, nuestras propias palabras. Es un Shabbat muy grande. Really Shabbat. Y entonces venimos acá y nos regocijamos rejoice, por la libertad que nos dio Yahshua, por la salvación por su sacrificio, único y perfecto, perfect, y también lógico, nos gozamos de todo entonces y al otro día es el primer Shabbat de la fiesta de los panes sin levadura eso lo marca Levítico 23 entonces se juntan dos Shabbatot para que lo tengan presente los que son nuevos entonces a ver la levadura eh, crea en la materia eh, elevación o sea, tú lo conoces que eres hermana se eleva el pan o los hermanos que son panaderos acá conocen de eso entonces el eterno se refiere al ego desmedido hablando del ego de, de lo que tanto he estado ministrando en estos días ahora matzah en sí significa humildad significa una fe pura significa la, la cualidad mejor del hombre no es tanto los estudios que tenga una persona la posición social si es rico si es pobre no sino la humildad de corazón que tenga esa es la mejor cualidad del hombre y eso significa que quiere obedecer al Todopoderoso no seguir su propio ego sino seguir lo que diga el Todopoderoso ahora en, el, en Éxodo 12 verso 27 dice así vosotros responderéis es la víctima de, de, de la Pesach de, Pesach de Yahweh el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto Fíjense muy bien cómo dice, pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto. Por favor, Ajot. Entonces, eso significa saltear. So that means to saltear. Jump over. Pesaj, oh. Pesaj. Pero la palabra correcta entonces right es pasaj. P-A-S-A-J Entonces es, es pasar Como pasar por alto Saltear Entonces decir 
yo te perdono you, pero este sí este no este es pecador siguiente yo te perdono no estás no. tranquilo te You're salgo say, pero este sí a muerte eso es lo que va a hacer Yahshua porque él es Yahweh eso es Yahweh. lo que va a hacer en la gran tribulación ahora verso 32, Now, verse 32 dice así like tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho e idos y bendecidme también a mí ahora ¿por qué dijo bendecidme? porque Faraón o sea, Faraón pidió una bendición a Moshe, a Moshe para no morir. ¿Por qué? Porque por lógica, él también era primogénito. Eso es muy importante. Por eso pidió la bendición. Pero lógico, hermanos, hermanas, por favor, atención, no se puede bendecir al diablo. Eso es imposible. No, 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 eso es imposible. Que se pueda bendecir al diablo. ¿Cómo? Bueno. Entonces, el verso 33, mucha atención, hermanos. ¿Quién está atento? 33. Y los egipcios se apremiaban al pueblo, dándole prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos. En pocas palabras, ya váyanse, váyanse rápido, porque todos somos muertos. En realidad dice, todos moriremos en el original. Ahora, es que en un hogar hubieron varios muertos. O sea, varios murieron en un solo hogar. ¿Por qué? ¿No se supone que nada más había un primogénito? No, es que eran... eran primogénitos de relaciones prohibidas por eso dijeron todos somos muertos o sea había varios primogénitos en una sola casa en verso 33 para explicar y Yahweh dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían así despojaron a los egipcios aleluya ahora lo que no les pedían los egipcios lo daban a los israelitas entonces es como si dijeran me pides esto me pides uno te doy dos o tres pero vete rápido pero vete ya váyanse ahora el verso 30 perdón que vaya yo de aquí para allá Dice, y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto porque no había casa donde no hubiese un muerto. Entonces aquí como si se entendiera, a ver, como si se entendiera esto, porque no había casa donde no hubiera un solo muerto. Pero la idea es esta porque no había casa donde no hubiera un solo muerto no sé si me entendieron eso es una diferencia ¿por qué? uno, las mujeres se prostituían dos, eso lo dice la historia también la historia universal las mujeres se prostituían y los hombres igual se prostituían para que veas que todo eso ha existido desde siempre entonces había en un hogar hijos de diferente padre y de diferente madre es decir, una, era una promiscuidad cuidad terrible la que tenía Egipto bueno, en el verso 37 dice así partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sukkot como 600 mil hombres de a pie sin contar los niños entonces aproximadamente fueron 3 millones de personas en total ahora si tú ves el verso 38 dice también subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado 
and 38, and mixed multitude went up also with them, and flocks and herds, and very much, and very much cattle. Ahora, me refiero a la tradición judía verdadera, tradition, donde aproximadamente un millón de personas paganas pagan, se convirtieron, o al menos or, salieron con ellos. O sea, no salió them. cualquier cualquier eh, cantidad de gente no. aquí en el, la Torah dice grande multitud ahora bueno siempre ha habido opiniones diversas pero según de generación en generación de generación en generación aunque se perdieron muchos datos aproximadamente fue un millón de paganos los que salieron con los israelitas por eso ustedes recuerdan cuando la, la adoración del becerro de oro Yahweh le dice a Moshe el pueblo que tú sacaste a esta, a esta gente se refiere no se refiere a los hijos de Israel porque lógico el pueblo es de Yahweh pero toda esta gente no era de Yahweh y ellos fueron los que incitaron a los israelitas a pecar por eso una apóstata no vuelve acá porque ya vienen contaminados con tantas ideas y entonces lo único que quieren es contaminar a los demás bueno, ahora la ofrenda de Pesach debe ser para que nos vayamos preparando, preparando de una vez debe ser una expresión de, de, de riqueza de todo o sea, si tú tienes para no sé para unas flores compra unas flores Dice, vamos a adornar la Keila completa que haya flores por todos lados entonces debe de, 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 debemos de demostrar que nos desprendemos de algo no se te está pidiendo dinero no, para nada no. pero si tú tienes entonces debes, debes demostrar tu amor a Yahweh también con lo material no, decir, no pues solamente el corazón vale, etcétera no, no poner esta congregación más hermosa de lo que está y desde luego una ofrenda espiritual es decir que venga realmente con, con gozo a la fiesta por eso yo dije el sábado 23 2019 es eh, de marzo entonces habrá fiesta aquí en los patios de la Keila nuestros amados aquí de la orquesta tocarán para Yahweh no para nosotros y nosotros nos unimos a la Halel a los cantos en danza para exaltar al Todopoderoso pero despiértate Israel porque son de, los últimos, de las últimas fiestas por lo que vamos viendo bueno a ver, well, now, vamos a analizar entonces que un hueso roto, bone, eh, si alguien ofrecía un cordero con un hueso roto, bone, lo, lo priva, it, it no al cordero, sino a la persona, de una sublime man, condición person, espiritual, pues, ante Yahshua. Por eso Yahshua, a Yahshua no le quebraron ningún hueso. Eso ya lo expliqué en el, en el tema de pesa. Entonces la idea es ofrecer lo mejor que tengamos para que la fiesta salga como nunca. No sé si me escucharon. Allá me escucharon, amados aquí. Aleluya, eso es. Entonces, Éxodo en sí es más que salir. Es librar dificultades y obstáculos que se interponen en la existencia. Es decir, mientras nosotros estemos en esta vida, tendremos muchos, habrá problemas, tribulaciones, dificultades, como dije yo, obstáculos, etc. Pero todo eso lo podemos ir, ir es que estamos en Éxodo todavía. No es que estemos aprisionados. No, ya somos libres pero vamos en camino hacia Jerusalén y después hacia la nueva Jerusalén cuando descienda después del milenio Mistraim quiere decir lugar estrecho Egipto ahora aquí por todo lo que leímos los egipcios estaban ansiosos de que los israelitas se fueran cuanto antes urgía ya 
they wanted them to leave. Entonces, por eso salieron de prisa. And that's why they went fast. Ah, o sea, es, fast. esa era la misma el mandamiento para los israelitas. For Israelites. Ahora, ¿cuál Now, es para nosotros? O sea, los israelitas de ese tiempo. That it was for the Israelites at that time. ¿Cuál es para nosotros? What is for all Ahorita lo vamos a saber. Eh, lo lo vamos it. a ver. We're Entonces, el mandamiento era salir de prisa. So y el segundo second, implica la separación it, it de la degradación espiritual. O sea, es que Egipto, Is bien, Egypt, eh, prostitutas, prostitutos, por así decirlo, o sea, hombres y mujeres, women, es lo que hay ahora, ¿no? Entonces, se habían acostumbrado los, los hijos de Israel a ese estado de esclavitud y es a, a lo que voy ahora muchos están acostumbrados a su estado de esclavitud no me estoy refiriendo a ustedes hermanos, hermanas, hermanos de la caída mundial no, sino que mucha gente todavía está en ese estado de esclavitud no quiere guardar el Shabbat quiere seguir guardando lo que a él se le antoja o sea lo que su ego le dice quiere seguir guardando las fiestas paganas de Navidad, Año Nuevo Romano Día de las Madres, Día del Padre etcétera o sea, están están eh, como acomodados, muy acomodados, acostumbrados, decía yo, a ese estado de, de esclavitud. Despierta y arrepiéntete y viene a los pies a los pies de Yahshua Mashiach. Entonces, a ver, atención. Cuando uno desea cortar su vínculo con el mal o sea con el pecado escuchen y pueden anotarlo porque esa explicación para nosotros eso, eso para nosotros también no hay lugar para un proceso lento no no hay lugar para un proceso gradual no. me voy a bautizar cuando el eterno lo ponga en mi corazón ya te lo puso aquí está sal rápido de Egipto rápido Rápido. Ellos no salieron tranquilos, no, salieron rápido. Entonces, a ver, estás en degradación espiritual, estás en el fango, estás en pecado, tienes que salir rápido de ahí, rápido, porque si no puede ser tarde. Entonces, a ver, y, y es como estás acostumbrado a tu, a tu estado de esclavitud, no, despierta, despierta. Y yo oro en el nombre de de Yahshua Mashiach para que Yahweh te despierte hoy mismo y salgas rápido del pecado, rápido. Entonces, a ver, cuando uno decide salir de ese estado de esclavitud, debe ser un paso único, rápido, decisivo y determinante. Hacerlo rápido, rápido. No decir, no sé, conviene, no conviene el Shabbat, pero tengo, voy a perder mi trabajo, cómo le hago, etc. No, no tienes fe o tienes una fe de azúcar, eso sacúdetelo, sacúdetelo, porque cuando nos demos cuenta la tribulación ya va a estar pegando fuerte. Me circuncidaré cuando el Eterno lo ponga en mi corazón. No, Ay, no. Él ya te lo puso. Ahora depende de ti. Quítate el ego. Quítate el ego. Y haz lo que dice Yahweh. Pues tienes que salir rápido de Egipto. Rápido. La situación es huir de cualquier influencia negativa. Rápido. O Tú te expondrías a un virus mortal y lo estarías respirando ese virus mortal sabiendo que la muerte es horrorosa, que sientes que te ahogas, te falta el oxígeno, empiezas a tener alucinaciones, eso es lo que buscas. Bueno, hay gente que busca eso con la droga. Pero Alguien cuerdo Pero tiene que huir de cualquier influencia negativa rápido. Ahora pasamos al capítulo 13. Bueno, pero permítanme comentar algo. Aquí en el, en el 51, en el 1251, 
Dice así Y en aquel mismo día sacó Yahweh a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos Ahora, quiero aclarar varias cosas, por eso voy lento en esta ocasión Miren la mayoría piensa que salieron de noche Pero si hubieran salido de noche Parecería que estuvieran huyendo eh, Por pavor Entonces salieron más bien aclarando el día Ya de día Porque el, si el Eterno hubiera permitido que hubieran salido totalmente de noche Because oscuro, oscuro dark, entonces night, hubiera habido dudas doubt, si salieron por la mano de Yahweh o salieron Yahweh, huyendo por terror o como si alguien los persiguiera entonces es, por eso dice y en aquel says, mismo día day, ¿por qué dice así? Like sabemos que fue en el mismo día pero es que el Eterno sabía que algún día bueno, lógico, en aquellos días ya se, ya se orientaban por el calendario solar Pero sobre todo las lecciones para nosotros ahora Que estamos volviendo, volvimos a las raíces Y que todavía a veces nos cuesta trabajo, por así decirlo Ver que el día para Yahweh es de puesta del sol a puesta del sol Por eso dice, y en aquel mismo día No sé si me di a entender, por ejemplo de Ayer para hoy, en el Shabbat para hoy todavía es un día por eso dicen aquel mismo día entonces si hubieran salido de noche oscuro, oscuro bueno, eh, se daría a pensar por cualquiera, los pueblos vecinos los reinados vecinos eran, salieron huyendo los iban persiguiendo o salieron por cobardes no, salieron con luz para que así vieran que la mano poderosa de Yahweh los libertó Aleluya ahora en el capítulo 13 se habla de varias cosas también sobre los panes sin levadura entonces tenemos que accionar voy a decir algo que no es cábala por favor yo no ministro eso pero es real esto que voy a decir tenemos que accionar los poderes emocionales e intelectuales cada uno de nosotros tiene cierto poder dado por Yahweh porque Él es el creador de todo poder de toda ley de toda energía entonces los poderes emocionales e intelectuales que tenemos tenemos que accionarlos o sea, la fe para ir a, a objetivos espirituales más altos o sea, ¿por qué no decirlo? más arriba más superiores pues bueno ahora los primogénitos de animales pertenecen a Yahweh entonces la idea es esta los humanos también después pasó por el pecado de idolatría hacia los levitas la primogenitura vuelvo a repetir por el pecado del becerro de oro porque ellos no participaron de dicho culto y después vamos a hablar más cuando lleguemos a esa parasha hasta aquí entonces el comentario de la parasha Bo Recuerden antes esto. Miren, 12:48 para todos los que van a venir a la fiesta. Dice así que ningún incircunciso comerá de ella. Se está refiriendo a todo aquel que es extranjero. Pero tú no eres extranjero. Tú eres casa de Israel. Con mayor razón te toca la circuncisión. Por eso siempre ministro en Éxodo de Éxodo 12:48 ningún incircunciso puede tomar de pesa es la orden de Yahweh no es como en algunas congregaciones eh, mesiánicas, pseudo mesiánicas donde todos pasan incircuncisos mujeres con pantalones y con talit y con unos tacones de este tamaño a tomar disque pesa no, eso no es entonces aquí se cumple la Torah Shalom Ahim